போறேன் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 பேசாம அவ மனசுல இருக்கிறது அன்னைக்கே சொல்லிருக்கலாம்ல அக்கா இப்ப அந்த பையன் வீட்டுக்கு போய் பார்க்கறதுனால என்ன யூஸ்னே தெரியலையாக்கா என்னங்க பேசுறீங்க அந்த பாபு பத்தி அக்காவுக்கு என்ன தெரியும் மதிய பத்தி விசாரிக்கணும்னா பாபுவோட செல் நம்பர் ஆவது வேணும்ல அக்கா அவங்க வீட்டுக்கு போறத தவிர வேற வழி இல்லக்கா அவங்க அப்பா வந்து அவ்வளவு அசிங்கமா பேசிட்டு போயிருக்காரு இப்ப நம்ம பொண்ணு வந்தாகணும் இல்லனா அவ்வளவுதான் நம்ம போய் சொல்லிட்டு வரணும் நீ எதுக்கு டென்ஷன் ஆகுற டென்ஷன் ஆகாத அக்கா நீங்க இதுக்கு போய் அழுதுட்டு இருக்காதீங்கக்கா எங்க போயிட போறாங்க எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நர்மதா ஒரு நிமிஷம் இருங்கக்கா ஏய் என்ன இப்படி பேசுற லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்ட நாமளே மதியோட லவ் பிரிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறதா நாமளும் இப்படிதான் கல்யாணம் பண்ணணும் நமக்கு ஒரு நியாயம் மத்தவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் இல்ல நான் எங்கங்க அப்படி செய்ய சொன்னேன் நம்ம கதை வேற சும்மா அது இதையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க நம்ம ரெண்டு பேர் வீட்லயும் பாபுவோட அப்பா பேசின மாதிரி யாரும் வக்ரமா பேசல நம்ம வீட்டுலன்னு இல்லைங்க எங்கேயும் யாரும் அப்படி பேச மாட்டாங்க இப்ப அந்த பாபு மதியை கூட்டிட்டு போயிருக்கான் அப்ப அவங்க அப்பா பேசினதை பத்தி கவலைப்படல அர்த்தம் அவனுக்கு மதி மேல உண்மையான லவ் இருந்திருந்தா அப்படி பேசினதுக்கு சும்மா இருந்திருப்பானா அவன் எந்த அளவுக்கு மதிய சீரியஸா லவ் பண்றான்னு தெரியல சும்மா வயசு கோளாறுல இப்ப கல்யாணம் வரைக்கும் போயிட்டு நாளைக்கு எனக்கு என்னன்னு விட்டுட்டு போயிட்டா பாவங்க சுந்தரி அக்கா அதுக்குதான் சொல்றேன் எப்படியாவது மதிய கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வாங்க அப்புறம் அந்த பையன் கிட்ட பேசி அவன் உறுதியா இருக்கான்னு பாப்போம் எல்லாம் ஓகேன்னா அக்கா கிட்டையும் அந்த பையன் வீட்லயும் பேசி நம்மளே நல்லபடியா கல்யாணத்தை முடிச்சு வைப்போம் தெரியுது <laughs> 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 நாம மட்டும் போய் பேசினா அது சரியா வராது பேசாம போலீஸ்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தலாமா வேண்டாம் தம்பி இது பொம்பளை புள்ள விஷயம் அப்புறம் போலீஸ்க்கு போய் பேப்பர்ல அது இதுன்னு வந்துட்டா அக்கா அப்படியெல்லாம் ஆகாதுக்கா போலீஸ் சப்போர்ட் நமக்கு இருந்தா அது நல்லது தானே அது மதிக்க கூட ஒரு சேஃப்டி தான் வேற வழியே இல்லை அப்பா எப்படி எல்லாம் நடக்கும்னா கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சரி விடுங்கக்கா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் அசோக் நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கான் அவனை விட்டு லோக்கல் ஸ்டேஷன் எஸ்ஐக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்லி கேஸ் எதுவும் ஃபைல் பண்ணாமல் சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்கவா அக்கா கேஸுன்னு கொடுத்தா தானே நீங்கள் பயப்படுற மாதிரிலாம் நடக்கும் நம்ம தெரிஞ்சவங்க மூலமாக போனால் நமக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டாக தானே இருக்கும் அக்கா பயப்படாதீங்கக்கா என் ஃப்ரெண்டு நான் சொல்கிறது எதையும் தட்டாமல் செய்வான் ஒன் செகண்ட் இருங்க நான் பேசிடுறேன் ஆமா ஒரு சின்ன ஹெல்ப்
அக்கா நான் என் ஃப்ரெண்டோட பேசிட்டேன் அவர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுவாரு நம்ம போய் எஸ்ஐ கூட்டிட்டு அந்த பாபு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தலாம் சூர்யா மா நீ நர்மதா கூட ஏறி நாங்க போயிட்டு வந்துறோம் அதெல்லாம் வேண்டாம்க்கா சூர்யா நீ அம்மா கூட போ வேண்டாமா எதுக்கு வயசு பொண்ணு கூப்பிட்டுக்கிட்டு நாங்க வேற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கெல்லாம் போக வேண்டியிருக்கோம் அக்கா நீங்க பாபு வீட்டுக்கு தானே போறீங்க பரவாயில்ல அவளும் கூட வரட்டும் உங்களுக்கு ஒரு துணையா இருக்கும்ல ஆமா அம்மா நீ மட்டும் தனியா போக வேண்டாம் நானும் கூட வரம்மா சரிவா ஒண்ணுமேட்டாங்க <laughs> 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 குதிரை உலகம் முழுக்க சுத்தினாலும் கொள்ளு தங்கி எங்க தானே வந்து ஆகணும் அந்த பொம்பளையால இனிமே எந்த பிரச்சனையும் வந்துடாது அந்த அளவுக்கு நான் ஆடி தீர்த்திருக்கேன் உன் புள்ள வந்துருவான் கவலைப்படாத யாருன்னு பாரு களி தீர்த்தன் யாருமா நான் என்ன விஷயம் உங்க பையன் பாபு இவங்க பொண்ணை கடத்தினதா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதான் விசாரிக்க வந்திருக்கோம் ஐயோ என்னங்க இவர் என்னென்னமோ பேசுறாரு கடத்திட்டான் அதே இது நீ சுமார் அவங்க தான் ஏதோ விவரம் கட்டு போய் என்ன விசாரிக்க வந்திருக்காங்கன்னா நீ ஏதோ நினைச்சு புலம்பிக்கிட்டு இருக்க நாங்கள் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல ஆமாம் புலம்பிக்கிட்டு சார் என் பையன்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிருக்க மாட்டான் சார் அவன் அப்படிப்பட்ட பையனும் இல்லை அவனை நான் அப்படி வளர்க்கவும் இல்லை இவங்க தான் வாயை திறந்தாலே பொய் பேசுகிற கூட்டம் என் பையனை மயக்கி அவங்க பொண்ணோட கூட்டி விட்டுருப்பாங்க தப்பா பேசாதீங்க அப்புறம் நானும் பேசுவேன் ஏமா வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது உன் பொண்ணு என் பையனை வர சொல்லி கூத்தடிக்கல அது உனக்கு தெரியாமல நடந்துச்சு சார் கேட்ட கேள்விக்கு என்கிட்ட பதில் பேசுங்க இப்ப பிரச்சனை உங்களுக்குள்ள இல்ல என்கிட்ட வந்திருக்கு அத மனசுல வச்சீங்க சார் எங்க அப்பா ஒண்ணு நடக்காதது சொல்லல அவங்க பொண்ணு மட்டும் வீட்டில் யாரும் இல்லாதப்போ என் தம்பி அங்க வர சொல்லலன்னு அந்த அம்மாவை விட்டு சொல்ல சொல்லுங்க பாப்போம் அக்கா கரெக்டா தான் சார் சொல்றாங்க அவங்கள முதல்ல அதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் உங்க கேள்வியை கேளுங்க சரி சரி விடு நான் தான் பேசிட்டு இருக்கல சார் நான் கடைசியா சொல்றேன் நான் வசதியானவன் இவங்க என் வசதி மேல ஆசைப்பட்டு இவங்க பொண்ணை என் பையன் மேல ஏவி விட்டுருக்காங்க இப்ப இவங்களே அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒளிச்சு வச்சுட்டு வேணுமனே என் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார் என் பையன் அப்படிப்பட்ட பையன் இல்ல சார் எங்க அன்னைக்கு இப்படி தான் அடவடியா பேசுறீங்க இன்னைக்கு அப்படியே பேசுறீங்க நானே என் பொண்ணுக்கு அனுமதி துடிச்சு போய் நிக்கிறேன் அடாவடியா பேசுறடா ஏ நோவ நான் சொன்னேன் அது உனக்கு அடாவடி தனமா தெரியுதா பொண்ணா வளர்த்து வச்சிருக்கா நீ நீ வீட்ல இல்லாத சமயத்துல என் பையன அவ கூப்ட மாதிரி இன்னும் எத்தனை பையர்களை கூப்டால யார் கண்டா சார் இப்ப நான் குடுக்குறேன் சார் கம்ப்ளைண்ட் ஏ சொத்து மேல ஆசைப்பட்டு இவங்க பொண்ணை என் பையன் கூட பழக விட்டு இவங்களே ரெண்டு பேரையும் மறைச்சி வச்சுட்டு இப்ப பொய்ய நாடகம் மாறாங்க சார் இதுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் தர நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் அன்னைக்கு இதை பத்தி கேட்க போனப்போ இந்த இவங்க மாமனோ கொழுந்தனோ என்கிட்ட சொன்னா எங்க வீட்டு பொண்ணை ஏமாத்தணும்னு நினைச்சா உங்க வீட்டு பிள்ளைய உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவேன்னு சவால் விட்டா சார் உண்டா இல்லையான்னு கேளுங்க யாருமா அது அதேங்க சித்தப்பா சார் ஆ போதுமா கூட்டணி போட்டுக்கிட்டு தான் சார் என் புள்ளைய கவுத்துறாங்க இவங்க எல்லாரும் சார் இவர் எப்பவுமே இப்படி தான் சார் வாய்க்கு வந்தபடி ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பாரு கடைசில இவரோட பையன் தான் சார் எங்க அக்காவை தேடி எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்ப கூட எங்க அம்மா வாசல்ல நிப்பாட்டி பேசி அனுப்பிட்டாங்க இது என்ன நீ நம்ப சொல்றியா சார் கடைசியா இவங்க வீட்டுக்கு போன என் பையனை தான் சார் காணோம் இதோ நான் தர கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கங்க இதோ இவங்களோ இவங்க குழந்தனாரும் சேர்ந்து அவங்க மிரட்ட மாதிரி என் பையனை ஏதோ பண்ணிட்டாங்க சார் ஐயோ என்னங்க என்னன்னவா சொல்றீங்க சும்மா ரெடி அதான் சார் கிட்ட சொல்லிட்டல்ல அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க சார் அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லிக்கிறேன் என் பையனுக்கு ஏதோ ஒன்னு ஆச்சுன்னு வைங்க இவங்க எல்லாரையும் நான் சும்மா விட மாட்டேன் ஏமா உங்க சித்தப்பா பேர் என்ன ஐயோ சார் வேண்டாம் அவருக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அம்மா அவரு என் பிள்ளைய காலி பண்ணிடுவேன்னு வார்த்தையை விட்டவரு அவருக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு நீங்க சொன்னா எப்படி ஏன் சார் பயப்படுறீங்க அவரை தூக்கிட்டு வந்து விசாரிங்க சார் இல்லைன்னா நான் சும்மா விட மாட்டேன் இப்ப இவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு தானே என்னை தேடி வந்து அசிங்கப்படுத்துறீங்க இப்ப நீங்களே தீர விசாரிச்சு என் பையனை கண்டுபிடிச்சு என்கிட்ட ஒப்படைங்க
என்ன சார் அங்கே பார்க்குறீங்க சார் எனக்கு சரியான பதில் கிடைக்கலைன்னா நான் நேரம் கமிஷனர்கிட்ட போவேன் தேவைப்பட்ட அதுக்கு மேலேயும் போவேன் சார் சார் பிரச்சனை வந்தால் எல்லா பக்கம் தான் சார் இருப்போம் ஏன் டென்ஷன் ஆகுறீங்க ஏமா உங்கள் சித்தப்பா நம்பர் இருக்கா இல்லை சார் சார் அவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு கதர் குரூப் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு அவர் தான் சார் ஓனர் ஓ அப்படியா அப்போ பிரச்சனையே இல்லை கடையில் நம்பர் வாங்கிடலாம் நேர்லேயே என்னென்னு பேசிக்கலாம் சார் நீங்களும் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க இருங்க நான் என் காரிலே வர்றேன் சாவி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா அவர் வந்துட்டோம் அப்பா பாபு கொண்டு பிரச்சனை ஆவாதே எனக்கு ஒருவேளை பாபு தான் அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிருப்பானோ சும்மா அவசரப்பட்டு பேசாதடி அவங்க என்ன பிரச்சனை இல்லாம சும்மாவா வந்திருக்காங்க நாம இப்படி எல்லாம் பேசினா தான் அதே வேகத்துல அந்த போலீஸ்காரங்க நம்ம பையனையும் அந்த பொண்ணையும் பிடிச்சி கொண்டாடுவானுங்க இல்லைன்னா நம்மள போட்டு குடஞ்சிட்டு இருப்பானுங்க சரி சரி நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் எல்லாத்தையும் சமாளிச்சிட்டு வரேன் வாங்க சார் நீங்க ஏறுங்கம்மா ஏங்க உங்க பையன் கருப்பா சேவ் பண்ண எனக்கு தெரியாது அவனை நான் கடந்து தான் வந்து சொன்னீங்களா உங்க மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க வாய்க்கு வந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பேசுவீங்களா நீங்க தானே இவங்களுக்காக வக்காலத்து வாங்கி பேசுனீங்க நான் என் அண்ணன் பொண்ணுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாமே மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களோட அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் அப்பதான் எனக்கு இந்த விஷயமே தெரியும் பிள்ளைய வளர்க்க தெரியாம வளர்த்து வச்சிருக்காங்க எதுக்கு தலையை கொடுத்த அசிங்க பொண்ணுன்னு தான் நான் ஒதுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் இதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை சார் இதுக்காக நீங்க என்ன இப்படி கூட்டிட்டு வந்து விசாரிக்கிறதே அசிங்கமா இருக்கு அவமானப்படுத்தோம் <laughs> என் பையனை தேடி என் வீட்டுக்கு அவங்க பொண்ணு எதுக்கு சார் வரணும் கேளுங்க வெக்கங்கட்டதனமா எல்லா கரியத்தையும் பண்ணது இவங்க பொண்ணு அதுக்கு என்ன குத்தவாளியா கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கீங்க பாக்குறத பாரு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி சும்மா நடிக்காதம்மா இந்த அம்மாவே அனுப்பி வச்சுட்டு அப்படியே அப்பாவி மாதிரி மூஞ்சி வச்சுட்டு இருக்காங்க பாருங்க சார் உங்க பையன் தான் மதிய தேடி இவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கான் இவங்க மதிய பார்க்கவோ பேசவோ அளவு பண்ணாம அவனை திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க எப்படி சார் ரெண்டு பேரையும் அனுப்பியிருப்பாங்க சும்மா வாய்க்கு வந்த மாதிரி பேசாதீங்க சார் நிப்பாட்டுங்க சார் யோ நீ யாரியா உனக்கு என்ன தெரியும் நடந்ததெல்லாம் தெரியுமா உனக்கு சும்மா குறுக்க குறுக்க பேசிக்கிட்டு இருக்காத ஹலோ அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் அங்க வந்திருக்காரு சார் இவர் சொல்றதுல உண்மை இல்லாம இல்ல நான் இவங்க வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையோட பொண்ணு பார்க்க போயிருந்தேன்னு சொன்னா அப்பவே மதி அங்க இல்ல சார் இதோ இவ போன் பண்ணி வர வைக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் மதி அங்க வரவே இல்லை சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவங்களே போன் பண்ணி வீட்டுக்கு வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க பொதுவா எங்க அன்னைக்கு அவங்களோட பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கை எல்லாம் முக்கியம் இல்ல சார் என்கிட்ட அவங்க ஈகோ ஜெயிக்கணும் அதுக்காக அவங்க என்ன வேணா செய்வாங்க இது இன்னி நேரத்து கதை இல்ல சார் ரொம்ப வருஷ கதை இப்ப கூட பாருங்க ஒரு வயசு பண்ண கூட்டிட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் என் அண்ணன் பொண்ணுக்கு நான் மாப்பிள்ள பாக்குறது இவங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்காகவே இவங்க பொண்ண இவர் பையனோட ஓடி போக இவங்களே சொல்லியிருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல பாத்தீங்களா சார் அவங்க மச்சினே அவங்களை பத்தி இப்படி சொல்றாரு நீங்க என்னன்னா அந்த பொம்பளை பேச்சை கேட்டு என்ன கொண்டாந்து இங்க உட்கார வச்சு விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் எங்க சித்தப்பா சொல்ற எல்லாமே போய் அவருக்கு தான் ஆரம்பத்துல இருந்து எங்களையும் எங்க அம்மாவே கண்ட பிடிக்கவே பிடிக்காது சார் இப்படிதான் சார் என் அண்ணன் பிள்ளைங்க மூணு பேரையுமே எனக்கு எதிராகவே வளர்த்து வச்சிருக்காங்க இவங்களை பிடிக்கலன்னா இவங்க பொண்ணுக்கு நான் ஏன் சார் மாப்பிள்ள பாக்குறேன் 
ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஹலோ ஹலோ சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் வெளில வந்துடுறேன் அவன் மட்டும் தனியாக வந்திருக்கானா இல்லை அந்த பொண்ணு கூட வந்திருக்கான் எப்போ வந்தான் ஆ நீ ஏதாவது அவங்ககிட்ட விசாரிச்சா இல்லை அவனே எதுவும் சொன்னானா ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் என்கிட்ட சொல்லிட்டியல்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் விடு அப்புறம் நீ அவங்ககிட்ட எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் நான் வந்து நேரடியாக பேசிக்கிறேன் புரியுதா ஆ வச்சுரு சார் உங்கள் பையன் வந்துட்டாரா மதி இப்போ அவர் கூட தான் இருக்காளா நீங்கள் தான் போலீஸ் வரைக்கும் வந்துட்டீங்கல்ல நான் போலீஸ்கிட்டே சொல்லிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க மதி உங்கள் பையன் கூட தானே இருக்கா ம் சொல்லுங்க சார் சார் நான் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கலாமா யார் என் மேலேயும் என் பையன் மேலேயும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என் பையன் வீட்டில் இருக்கான் சார் இதுலேருந்து தெரியலையா அவங்க பொண்ணு காணாமல் போனதுக்கு என் பையனுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லைன்னு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க யார் சொன்னா இப்போ சார் எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு சார் இவர் போய் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் இவர் பையனை ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிட்டு வந்து விசாரணை பண்ணுங்க அப்போ மதியை பற்றி எல்லாம் தெரியும் என்ன விளையாடுறீங்களா சார் இவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க கேட்டுக்கிட்டு எங்க வீட்டில இருந்து ஒவ்வொருத்தரா கூட்டிட்டு வந்து இங்க விசாரிச்சுட்டு இருப்பீங்களா நீங்க இங்க பாருங்க சார் என் பையனாலதான் பிரச்சனை வந்துச்சான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்தேன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறம் எதுக்காக சார் நான் பயப்படணும் நான் ஒன்னே ஒண்ணு உங்ககிட்ட கேட்கறேன் சார் எதுக்காக என்ன இங்க கூட்டிட்டு வந்து விசாரிக்கிறீங்க என் பையன் இங்க வரணும்னு நீங்க எல்லாரும் எதுக்காக சார் ஃபீல் பண்றீங்க இத பாருங்க சார் நீங்க என் வக்கீல்கிட்ட பேசிக்கீங்க இல்லைன்னா நான் ஏசிக்கிட்ட போறேன் இந்த அம்மாவோட பொண்ணு எவன் கூட ஓடி போச்சோ அதை முதல்ல விசாரிங்க சார்
மதி அண்ணே அண்ணே வண்டி நிப்பாடுங்க என்னாச்சு முதி 